ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
പേഴ്സിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാമായിരുന്നു അപ്പൊ അയാൾ എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒരു അടിമ ആ അമ്മയുടെ മുടി മുഴുവൻ ഷേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താണ് അതിലൊരു ടാറ്റു ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെസ്സേജ് അയച്ചു മെസ്സേജ് എന്താ പറയാ ടാറ്റു അതിനുശേഷം മുടി വളരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ അടിമ എന്നാണ് പറയുന്നത് വിശ്വസനായ അടിമ ആ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചത് അവിടെ അവരാ മുടി വീണ്ടും ഷെയർ ചെയ്ത് മാറ്റി ആ ടാറ്റു നോക്കി മെസ്സേജ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് ടെക്നോഗ്രഫി ടെക്നിക് തന്നെയാണ് പറയാ കാരണം ഇപ്പൊ അയാള് പോകുമ്പോ ആർക്കും അറിയില്ല അയാളിലൂടെ ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് ഓക്കെ പിന്നെ പണ്ട് എന്താ പറയുക പേപ്പറിൽ എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ തീയിലെ കാണിക്കുന്ന സമയത്തോ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇടുന്ന സമയത്തൊക്കെ മഷി കാണുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെയും ടെക്നിക്കുകളും ചെയ്തതായിട്ട് ഉണ്ട് അത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി പല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ആ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് നമ്മൾ അയക്കുന്നു പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഹിഡൻ സീക്രസേജ് അയക്കുന്നു ആ രീതിയിൽ നടക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇമേജസിൽ അതായത് ഒരു ഒട്ടും സസ്പിഷ്യസ് അല്ലാത്ത ഒരു ഇമേജ് ഫയൽ ആ ഫയലിനകത്ത് നമ്മൾ സീക്രസി കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മെസ്സേജ് എംബഡി അയക്കാറുണ്ട് അതിന് ഇമേജ് ടെക്നോഗ്രഫി എന്ന് പറയും ഞാൻ ഇതിൽ ടെക്നോഗ്രഫി മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഓഡിയോ വീഡിയോ അതിലൊക്കെ അയക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പ്രോട്ടോകോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ നെറ്റ്വർക്ക് കാര്യങ്ങൾ അതായത് എന്താ പറയാ അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയാ കമ്പ്യൂട്ടർ അതുമായിട്ട് അസിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പരിചയമുള്ളവരാണ് ആ രീതിയിലുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടെ ആയിട്ടുള്ളവർ എല്ലാവർക്കും പറ്റുള്ളൂ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ പേലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സീക്രട്ട് മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മെസ്സേജ് ആണോ സീക്രട്ട് ആയിട്ട് അയക്കാനുള്ളത് ആ മെസ്സേജിനെയാണ് സീക്രട്ട് മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ പേലോഡ് എന്ന് പറയുക മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റൻസ് അറിയാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പോൾ ഒരു സംശയവും തോന്നാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫയല് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഓഡിയോ ആവാം ഓഡിയോ ആവാം പ്രോട്ടോകോൾ ആവാം ഇമേജ് ആവാം ടെക്സ്റ്റ് ആവാം എന്തും ആവാം ആ എന്തിലോട്ടാണ് മെസ്സേജ് എംബിഡിയനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മീഡിയ ആണ് കവർ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്റ്റീബോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഈ കവർ മീഡിയയിലോട്ട് ആ മെസ്സേജ് എംബഡി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് മറ്റുള്ള ആ ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ കീ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷനിലാണ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കീ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ മൊത്തത്തിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീബോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് പിന്നീട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് മൊത്തത്തിൽ ഇനി ചാനൽ ാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അതേസമയം എന്താ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ എംബിഡി നമുക്ക് ഏതാണോ മെസ്സേജ് എന്താ പറയാ എംബിഡി ചെയ്യേണ്ടത് അത് എംബിഡി ചെയ്ത ശേഷം ഉള്ള നമുക്ക് ആ കിട്ടുന്ന അതേ ക്യാരിയർ കഴിഞ്ഞ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീബോ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഇമേജ് ടെക്നോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കവർ മീഡിയ മീഡിയ ആയിട്ട് ഒരു അൺസസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്ന് പറയും ടെക്നോഗ്രഫി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആണോ നെക്സ്റ്റ് 
എന്താ പ്ലേ ഇത് ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ ആ രീതിയിലുള്ള ഫയല് ഡോക്ടേഴ്സിനെ അയക്കാൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ ആ ഫയൽ അയക്കാറുണ്ട് അപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പേഷ്യൻസ് ഒരു തന്നെ പേഷ്യന്റിന്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഹൈഡ് അയക്കാന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഞാൻ മെഡിക്കൽ ഡാറ്റ പിന്നെ പ്രൈവസി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ പേഷ്യന്റ് ആ ഒരു എന്താണോ ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് അയക്കുന്ന ആ ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്ത് അത് കണ്ടിന്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും ഇതിൽ എഴുതി അപ്പോ ഈ ഇമേജുകൾ ഇങ്ങനെ അയക്കുന്ന സമയത്ത് ചാനലിലൂടെ അയക്കുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചു നോയിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അത് ഈ ഡാറ്റയെ അതേ രീതിയിൽ അവിടെ എത്തിയാ മേജറായിട്ട് ഇത്ര തന്നെ എന്താ പറയാ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ടെക്നിക്കൾ വന്നാലും എന്താ പറയാ മേജറായിട്ടുള്ള ഒരു നോയിസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ കേട്ടോ മേജറായിട്ടുള്ള നോയിസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ പിക്സൽ ബേസ്ഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇമേജിൽ ഈ പിക്സൽ ബേസ്ഡ് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ മെഡിക്കൽ ഡാറ്റ ഹൈഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ എന്താ പറയാ ഇമേജ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ അയക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പിക്സൽ ഡാറ്റ ഹൈഡിങ്ങിൽ ഈ ടൈപ്പ് എന്താ പറയാ നോയിസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിന് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റാറില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റീഡ് സോളമൻ കോഡിങ് റീഡ് സോളമൻ കോഡിങ് എന്താണെന്നും എന്താ പറയാ സാലറി പേപ്പർ നോയിസ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് എടുത്തതിന് ഇതുണ്ടായ കാരണം സാൽഡൻ പേപ്പർ നോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജസ് നോയിസ് ആണ് ഇമേജസ് ചാനലിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന നോയിസ് ആണ് 
അതിന് വേറൊരു പേര് ഇൻവേഴ്സ് നോയിസ് ആണ് അപ്പോ ഇതിൽ എന്താ പറയാ സാൾട്ട് ആൻഡ് പേപ്പർ നോയിസ് നോയിസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഈ ഇമേജിന് പറ്റിയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലാക്ക് ആയി മാറും അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി വൈറ്റ് ആയി മാറും ഓക്കെ അതാണ് ാണ് <laughs> ുംങ്കിൽ ഡാറ്റ എടുക്കുന്നു അതിൽ പാരിറ്റി എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ബിറ്റുകൾ ആയിരുന്നു അതിന്റെ പാരിറ്റി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്താണ് ഇവർ എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഈച്ച് ഓരോരോ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡാറ്റ എടുത്ത് അതിലെ എറേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എറേഴ്സ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ എടുക്കുകയാണ് ഓരോ ബ്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അത് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഇതിനു മുൻപേ ഉള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല തോന്നുന്നു 
ഒരു സ്ലൈഡ് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആർ എസ് ൽ മൊത്തം എത്ര ബിറ്റ് എന്താ പറയാ എത്ര കോഡ് വേർഡുകൾ ഉണ്ടാവും നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എൻ എന്ന് പറയണത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കെ എന്ന് പറയണത് ഡാറ്റയാണ് കെ പ്ലസ് ടു ടി ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എൻ എന്ന് പറയണത് ടു ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പാരിറ്റി ആണ് മെഡിക്കൽ ഡാറ്റ ഹൈഡിങ്ങിന്റെ ഒരു സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം ആണുള്ളത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കൽ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയത് അതിനുശേഷം എം ബിറ്റ് അതിനെ ഡിവൈഡ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ സത്യത്തില് സെവൻ ആണ് വരേണ്ടത് പിന്നെ എന്താണ് ടൂ റേസ് ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള രീതിക്കല്ലേ വരേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താ പറയാ ഇവിടെ എം പറയണത് അതാണ് <laughs> 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 ാണ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരുപാട് അപ്പൊ ഞാൻ അരമണിക്കൂറിൽ തീർക്കണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് ഒഴിവാക്കിയത് ലാസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ബിറ്റ് അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആർ എസ് എൻ കെ കോഡ് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലേ സിക്സ് ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ത്രീ സിക്സ് അതിന് ഇതിലൂടെ ഹൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ വൺ സീറോ ആവും വൺ ഫോർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർ ഫൈവ് ആവും അങ്ങനെ ഓരോ പിക്സൽസിന്റെ ഈ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് പോകും ഓക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എത്രയോ ഇത് സാൾട്ട് ആൻഡ് പേപ്പർ നോയ്സ് ഇതിലെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് അത് പറയാനായിട്ടാണ് 
കേട്ടില്ല അതായത് സ്റ്റെഗ്നോഗ്രഫി മെത്തേഡുകളെല്ലാം ഉൾക്കായ സമയത്ത് നമുക്ക് കോഡിംഗ് പീരീഡ് ോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്റ്റെഗ്നോഗ്രഫിയുടെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റി സ്ട്രോങ് ആക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പറ്റി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ യൂസ് ചെയ്യാം സ്റ്റെഗ്നോഗ്രഫി അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഫിക്കൾട്ടിക്കേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ സേഫ് ആക്കും അതായത് ഡാറ്റാഗ്രഫി അപ്പോ എത്ര തന്നെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആ ഒരു നമുക്ക് ആ ഒരു അത്ഭുതം മനസ്സിലായി അതായത് ഈ ഡാറ്റ ഇതിലോട്ട് എംബഡി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഒരു മെസ്സേജിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ സിസ്റ്റം ഫെയിൽ ആവുകയാണ് മനസ്സിലായി മാത്രല്ല അപ്പൊ ഈ പാസ്വേഡ് ഒക്കെ എന്താ എന്താവാനുള്ള ഇതുണ്ട് അതായത് ഈ കീ അപ്ലൈ ലീക്ക് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെയാണ് അതായത് സ്റ്റെഗ്നോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ അയക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഹൈഡ് ചെയ്ത് അയക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ സ്റ്റെഗ്നോഗ്രഫികളെല്ലാം ചെയ്യാവുന്ന സമയം നമുക്ക് എന്താണ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി കോഡിംഗ് തീരി അതിലുള്ള ടെക്നിക്കുകളെല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യട്ടെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാണ്ടായിരുന്നു കേക്കാമോ ഈ അൽഗോരിതങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനോമിനൻ ആണ് ഇപ്പൊ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിയിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പലപ്പോഴും നമ്മളെ നമ്പർ തീരെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചർ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഈ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജൂലിയർ സീസർ ആണ് പുള്ളി ചെയ്ത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഏ നമ്മുടെ ഗ്രീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വളരെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഭാഷ സംസാരിച്ച് ഇരുപത്തി അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ അക്ഷരം ഒന്നാണെങ്കിൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ സീറോ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു കോഡ് മനസ്സിലായി അപ്പൊ എ വിൽ ഗോ പക്ഷെ ഇതിന്റെ കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടെക്നിക് അതായത് ഈ അൽഗോർദം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് കോഡ് ബ്രേക്ക് ആയി ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താ പറയാ ആ ആർ എസ് എ അൽഗോരത ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ പാസ്വേർഡ് ഒക്കെ സെക്യൂർഡ് ആയിട്ട് വിടുന്നത് ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം സ്റ്റെഗ്നോഗ്രാഫിയുടെ മാത്രം ലിമിറ്റേഷൻ അല്ല കൃഷ്ണ അത് ഏത് കാര്യത്തിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു അൽഗോരതം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിക്കുന്നു സാർ കാണാതെ സംസാരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴെന്നല്ല പറഞ്ഞു പണ്ട് ആ അൽഗോരതം സാറിന് പിടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പുതിയൊരു അൽഗോരതത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ദ തിങ്സ് യു സി ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ 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 ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ 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 കിട്ടും നമ്മളിപ്പോ കുറെ അൽഗോരിതങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ എഫിഷ്യൻസിയെ പറ്റി നമ്മൾ അൽഗോരിതങ്ങൾ എഫിഷ്യൻസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഓൾഡോമിൽ ടൈം അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓൾഡോമിൽ ടൈം അൽഗോരിതം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആ അൽഗോരിതം പറഞ്ഞോട്ട് എന്റെ തോന്നല് ശരിയാണെങ്കിൽ അൽഗോരിതങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതെല്ലാം പോയി ഈവൻ കോഡിംഗ് തിയറി ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറയാ ഈവൻ ഏത് പരിപാടിയാണെങ്കിലും അൽഗോരിതം ഒന്നൊരാൾക്ക് പിടികിട്ടിയാൽ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അൽഗോരിതം മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് 
അൽഗോർത്ത മോഡിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിക്കാന്നാണ് അപ്പൊ അതൊരു ഈയൊരു ഈയൊരു കോഡിങ്ങിന്റെ ഈയൊരു സിറ്റുവേഷന്റെ പ്രശ്നമല്ല ഏതൊരു പരിപാടിക്കും ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് കൊല്ലം മുന്നേ ഇരുപത് കൊല്ലം മുന്നേ അത് കുറെ ഇപ്പോഴും ഒരു തെളിവ് അതായത് ലണ്ടൻ ബാങ്ക് മോഷ്ടിച്ചത് ഇതുവരെ അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് അറിയില്ല ഇതെങ്ങനെ മോട്ടിച്ചത് സോ ഇൻ ദിസ് വേ ഇൻ ഗോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് സജഷൻ ഫോർ യു നോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സജഷൻ ദിസ് ഇസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ and also one more thing that you have to remember i i started reading a prologue what she said is actually uh, which uh, which made me to learn little bit more and like uh, i don't know your cases e oru oru america ipo ee crime scene ettum kool aavashyam varuna ee message galakke evadeyana ennalla crime scene gal crime cheyumbol namakku ipo nammale petta details aarkum vendi varilla nammal vicharikkunu അല്ലെ ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ എന്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ ചിറ്റൂർ കോളേജിന്റെ ഗൂഗിൾ സെർവറിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ സെർവർ ഇപ്പൊ നോക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ മീറ്റ് ലൈവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടീമുകൾ നമ്മളാണ് ഉറപ്പായിട്ടും ഗൂഗിൾ നമ്മുടെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ് അത് അവർ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്യാമറ വെച്ച് നോക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അവരുടെ അൽഗോർദ്ധം അത്രയും അതാണ് ഉദ്ദേശം അതല്ലാതെ വാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളിങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡിങ്ങിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ല ഇതിന്റെ ഒക്കെ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പല പല ആൾക്കാരും അത് വേണ്ട ഞാൻ പിന്നെ എപ്പോഴും പറയാം അല്ല ഷീ ഇസ് ദ സെൻറ്റർ സ്റ്റേജ് നോട്ട് മീ സോ വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കഷൻ ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹെർ ഐഡിയാസ് Uh, anybody can ask any doubts or maybe put something on more light on what she said idinte or rasam enna ningal parayathonna yan parayi idinte or rasam enna nanu ningal ippa edukkana ee topic kala adha coding theory anengil cryptography anengil pala applications മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മേഖലകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്ത് അത്രയും സമ്പുഷ്ടമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ല ആൾജിബ്രയുടെ അങ്ങേറ്റത്തെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്പർ തേരിയുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ വക കോമ്പിനറ്റോറിയൽ ഡിസൈൻസോ അല്ലെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ഒരു ഭാഗം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ബാക്കിയുള്ളതിനകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടൂളുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് തിരിച്ചുപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഞാനത് എന്തോ ഇത് വലിയ മഹത്തരമെന്നല്ല പറയുന്നത് ബട്ട് പീപ്പിൾ ആർ യൂസിംഗ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് വെരി മച്ച് മച്ച് യൂസ് സിംപ്ലി സി ദാറ്റ് കോഡിങ് തിയറി ആൽജിബ്രയിലെ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിനിയർ ആൾജിബ്രയുടെ ആൾജിബ്രയുടെ ഗാൽവാ തിയറി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയും സോൾവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൃഷ്ണപ്രിയ പറഞ്ഞത് പതിനാറ് എറർ വരെയും കറക്റ്റ് ചെയ്യും there is some mm-hmm. some sort of linear algebra kind of thing mm-hmm. is going on there so linear algebra ki ingenta or technique illa we are using the linear algebra technique but linear algebra is never, mm-hmm. i haven't seen that they are using coding theory techniques so then they will say that we are the larger one it doesn't make any sense <laughs> there is nothing called larger or thing but uh, these subjects mm-hmm. are using so many kind of uh, as i told you uh, andrew will prove his Uh, Fermat's theorem using elliptic functions. Mm-hmm. Elliptic function, elliptic mm-hmm. function, periodic meromorphic function, or a theta function, or a man theta function, you can learn an example. You can learn an example. You can learn an example. Elliptic function. Elliptic function. No. 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 ഒരേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുള്ളത് എന്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ ഡെവലപ്സ് 
സോ അപ്പൊ ഈ ടോപ്പിക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആൾക്കാർ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പം മോശമാന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയില്ല ഉണ്ടാകും കേട്ടോ നിങ്ങളിപ്പോ വൺ പ്ലസ് ടു ഇപ്പൊ നിങ്ങള് സീക്വൻസ് കൺവെർജൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം നിങ്ങള് റിയൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തില് നിങ്ങൾ അൾജിബ്രെ സ്ട്രക്ചർ എന്തോ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതറിയാതെ അതല്ലാതെ പലതരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പോലും അറിയാത്ത ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് ആദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വല്ലാതെ വിഷമിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മൾ ഇത്രയും വ്യത്യസ്തമായ ടോപ്പിക്കുകൾ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ വിഷയങ്ങളോടുള്ള എന്റെ ഒരു സമീപനവും അത് തന്നെയാണ് കാര്യം ഈ വല്ലാത്തൊരു ക്ലോസ്ഡ് ചട്ടക്കോളിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയേക്കാളും ദിസ് ഇസ് ദ വേ യു ഹാവ് ഓഫ് യു ഹാവ് ടു മൂവ് യു ഹാവ് ടു റീഡ് ദ ടോപ്പിക്സ് നോട്ട് വാട്ട് യു ആർ റീഡിംഗ് ദിസ് കോഡിംഗ് ചെയ്യറി ബുക്ക് ആസ് വെൽ ആസ് യു ഹാവ് ടു റീഡ് സം അതർ ബുക്ക് ആൾസോ യു ആർ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ വരാം അതെ എനിക്ക് വായിച്ചിട്ട് ശരി വന്നു വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പിന്നാലെ കുറെ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്തതാണോ മയൂരുടെ ആണോ ലിഖിതയുടെ ആണോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല രണ്ടുപേരിലും ഒരാള് ഈ സ്ലൈഡ് ആണ് പക്ഷെ നേരെ രണ്ടുപേരും ചെറിയ വ്യത്യാസം അടുത്ത ആൾക്കാർ ആരാണോ ചെയ്യുന്നത് That makes us, otherwise, if you have an exercise, you will be able to do it. That is a big deal. Interpolate. We don't have to do it extra polation. We don't have to do it. Otherwise, we don't have to do it. 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 Otherwise, we don't have to do it. 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 
ഞാൻ പറയുന്നത് റിസർച്ച് ചെയ്യാനൊന്നും അല്ല എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണക്കിനെ നന്നാക്കണം നിങ്ങളോ ഞാനോ വിചാരിച്ച കണക്ക് നന്നാവും തോന്നുന്നു ഐ ആൾവേസ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ബട്ട് വി ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് അവർ ഗെയിം ലിറ്റിൽ എപ്സിലോൺ വി കോൺ ഡു ദാറ്റ് യു യു തിങ്ക് അബൌട്ട് എപ്സിലോൺ ഹൗ ഓവർ സ്മാൾ ഓൺ ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഹൗ now i i think all of you have read at least something different from the textbook mm. uh, and professor lakshmi varnana ko korchu albhudam undayi idu korchu oru aagamshay undayi adu adu ningalkku ellarku undayittundao chala aalkar samsaarikkunnundavathilla chala aalkar parayunu aa enikku angane aayi enikku angane okke kekkumbodana santhosham hmm that is the way you all work hmm kada <coughs> അപ്പം അപ്പൊ ഒന്ന് സമ്മടി ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് സംസാരിക്കും ഞാൻ തന്നെ സംസാരിച്ച പറഞ്ഞോ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസവും ഇനി ഇനി വരുന്ന അടുത്ത സെമസ്റ്ററും ആരുടെ സെമിനാർ ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും കുറച്ച് സ്ട്രെയിൻ എടുക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പറയും ആഫ്റ്റർ ആൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ കൃഷ്ണപ്രിയക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടുണ്ടാവും അല്ല നമ്മുടെ സന്തോഷമാണ് പ്രശ്നം ബാക്കിയുള്ള എന്തോ തോന്നിക്കോട്ടെ ബാക്കിയുള്ള തോന്നലുകൾ കൃഷ്ണപ്രിയക്ക് സന്തോഷമായി എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് ടോപ്പിക് ടു അതേഴ്സ് യു ഓപ്പൺ ദാറ്റ് എന്താ ഉള്ളി അന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ മാത്രം ടോപ്പിക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം ഞാനിത് വേണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന നോക്കാനാണ് അപ്പൊ പിന്നെ എന്നാല് നാളെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ അവിടെ ചിലപ്പോഴേ എനിക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ ലെറ്റ് മീ സി സന്തോഷമായില്ല അത് തന്നെ നമുക്ക് കൃഷ്ണപ്രിയയുടെ സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷം എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷം അപ്പൊ നാളെ നാളെ നോക്കാം നാളെ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ നാളത്തെ കാര്യം പറയാം നാളെ പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ വേണം തോന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ നിർത്താലോ കഴിഞ്ഞില്ലേ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തില്ലേ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് റെഡി ക്ലാസ് ഉണ്ടോ 